超超超超超いいセリフが誕生したんじゃないでしょうか。短時間でなくすっていうことはマジで素晴らしい時代じゃないですか。こんにちは、美容師のけいちゃんです。今日は、リアス横浜クリニックさんで、妊娠線とか、あと、傷跡、肉割れ、これを目立たなくさせるアートメイクがあるそうなので、施術してもらいにやってきました。気にしてる人めっちゃ多いと思います。だから、ビフォーアフターで変化を楽しみにしててください。今カウンセリングが終わりました。私は妊娠性はないんですけど、傷跡と肉割れにアートメイクをしてもらおうと思います。最初に太ももの脂肪吸引した時にできた傷なんですけど、膝の前にあるからめちゃくちゃ気になるんですよ。両足にあるので、ここを埋めてもらいます。あとこれが子供の時にできた傷跡なんですけど、ずっと治らなくて、で、ここもついに埋めてもらう日がやってきました。一番目立つのがこの右の太ももの内側。これは12歳ぐらいの時かな。めちゃくちゃ身長が伸びて、その時に思いっきり肉割れができたので、ここも埋めてもらいます。で、あと、脂肪吸引した時にさらに目立つようになりました。あとは全体的に太ももの脂肪吸引でできたところが多いかな。太ももの外側、あとふくらはぎの内側もやってもらえるようだったらやってもらいます。お尻も脂肪吸引して結構肉割れがすごいので、そこもやってもらいます。で、それがとりあえず下半身です。で、この後上半身行くので、上半身はまた後でお伝えします。お願いします。お願いします。あ、すごい。いっぱい色がある。まずこちらの機械で、はい。肌色を測れるんですへー。美容整形ちゃんのお肌の色をピッと測ったら、えー、スイッチが出てきます。ピッと測ると、えー、すごい。はい、あの美容整形ちゃんの肌色なので、専用アプリに入力すると、はい、お肌に合うリンクの色が出てくるまで、えー、すごカスタムして入れていきます。なるほど。そうやって人それぞれの肌の色に合わせて入れていくんですね。はい。へ、えー、面白い。六十三色あるので、ここから色を選びつつ。はい、あと真っ白の色とかもあるので細かくカスタムして入れていきます,す人それぞれ肌の色と全く違うからどうやっていい感じに入れるんだろうっていうのを疑問に思ってましたこの AI がちゃんと数値化して合う色を選んでくれるのですごく賢いですこと,ことは場所によって色が変わるっていうことですよねそうですねなので場所によって測りつつ入れていくんですけど、はい、今のお肌の色に合わせていくので日焼けしてしまったらお肌の色が変わってしまうので、はい、なるべく日焼けはしないように、はいかりましていただきます。何回か測っていきます。はい。へえー、面白い。これ専用の機械みたいなのが売ってるんですか。あ、そうなんです。考えた人、それじゃない。こちらの数値をアプリに入力して。入力すると、色の候補が出てくるので、えー、ここからここの色に一番合った。色を選んでいきます、はいはい、私結構それ黒い方ですかこう見ると黒いんですけど、はい、意外と入れると馴染むのでそんなに黒くはないです、はい、一般的ですなるほど医療専門みたいな感じですよねそうですね、えー、去年韓国から入ってきたばっかりであそうなんですねそうなんですよ韓国製のものなんですね韓国製です、えー、韓国はすごいですね韓国すごいアートメイクも最先端いろいろ見てるとアメリカのアートメイクの人もめっちゃすごいなと思って見てます、うん、すごいです世界一が集まアメリカと世界で一番美意識が高いであろう韓国の人が合わさるとすごいねこの色を入れていきます傷跡とかに加える妊娠線のアートメイクは基本的に2回だけど人によって3回4回かかることがあるそうです眉のアートメイクとかヘアラインのアートメイクって大体2回じゃないですかでも妊娠線とか肉割れに関してはちょっと多く人がいるってことですかそうですねお体はそんなに痛くないのでえー気にせずになるほどでもし置いてみそうかったら、はい、教えてくださいなでる感じえー、えー、うわーなんか痛くない全然痛くないけど攻撃されてるか攻撃されてるかありますよちょっと何回か赤みずつ入れていきますねすごいこれこれ入ってるんですか色はそうなんです全然わからないなでるぐらいでも不思議。キスアートはまあ私は脂肪吸引してるから気になるけど、肉割れ妊娠線はマジで女子の9割は気にしてると私は思ってるんですけど、いかがでしょう特に妊娠されてる方はね、みんな妊娠線気にしてるし、クリームとかでなくしましょうみたいな商品あったけど、変えられないと思うんだよね。実際アートメイクもなくしてるわけじゃなくて、埋めて目立たなくさせてるわけだから、実際やっぱりなくならないんだよね。もしかしたら何かしらの機会を当てまくったら薄くなることはあるかもしれない。知れないけどそれよりかはアートメイクで埋めちゃった方が早いんじゃないかっていうことでこの施術が生まれたんじゃないかという私なりの見解ですちなみにね全然痛くない1箇所だから痛みがないっていうのもあるかもしれないあとは太ももの内側とか外側とかやってもらって広範囲聞くとめっちゃ痛いとかなるかもしれないけどアフターは楽しみだね写真だとまあ確かにあっアフターすごいなって思うけど実際自分自身がやってもらって動いてみてこの程度目立たなくなるとか気になるかなこうに比べて
ってやっぱり体の方が本当に少ないんですよねそうですねでもこの間額のアートメイクここでしてもらったんですけどちょっと痛いけど額をカッターで削られてる感じっていうことを聞いたらうわ痛そうって思うけど実際されたら別に痛くないかも我慢できるってポテンザとか顔面に針を25本ぶっ刺しまくるみたいなああいうやつは痛いけど基本的にも我慢できるかな麻酔をしないでできるってすごくいいと思う麻酔を置く時間とかもあるしそういうのがないのかあっという間に終わっていいかなだから患者さんもこんなに気になる肉割れとこんなに気になる妊娠線を短時間でなくすっていうことはマジで素晴らしい時代じゃないですか膝痛い膝は骨が近いから痛いのかななんだろう神経がたくさん通ってるから痛いのかな私この傷多分9歳とか10歳歳ぐらいの時にできてるからもう長らくお付き合いしたけどつい目立たなくなると思ったらやっぱり嬉しいかなスカートとか履いたり水着着たりとか気になる人は絶対に気になると思うから超超超超超いい施術が誕生したんじゃないでしょうか帝王切開してる人とか結構傷気になるんじゃない盲腸したところの傷が気になって彼氏に見せたくないですっていう人も結構いたかな言われが気になって明るいところで彼氏に見せられませんからこれはね私のインスタグラムの質問コーナーで美容整形ちゃんは気にならないですかとかそういう質問がよく来るかなでも私はマジで気にならない見せるのがすごい好きなんだけど9割ぐらいの女子がやっぱりそれを悩んでるんじゃないかなと思います悩んでますよね実際女性みたいな人ですよ<笑>いや本当に多いです見つめある方多いんじゃなくてあとはリスカットとかあーなるほど焼きとかはいはいはいはいおかげの痛いなるほどやっちゃったところとかそれ,それを消せるめっちゃ良くないですか、うんそうですね、だってリストカットとか本状焼きとかってやっぱりここ返してるっていうのをずっとみんな言い続けてでもそういうのを消す手術っていうのはなかったから途中でレーザーとか出てきたけど一発100万みたいなやつとか良かったから、うん、それがこういう傷跡を埋めるっていう新しい施術で目立たなくできるって。うん羨ましい時代ですね。髪こんな感じです。耳ずばれっぽくなるのが3日から1週間ぐらい。で、ちょっとかさぶたっぽくなって、ちょっと皮むけたりします。ただ一時的にちょっと濃く見えるんですけど、質感がむけると、だんだん発色してきて馴染んでくると思います。へ楽しみ。私の時代はさ、<笑>リストカットと根性期間マジで主流だったのよ。病んだイコールリストカットみたいな。特に多分病んでないんだよね。なんか悲しい。加藤人間みたいなリストカットみたいな。<笑>そういう時代があって、<笑>みんなやってたのよ。で根性焼きは私の時代もあったけどもうちょっと上の人が多かったかなでもやっぱみんな結婚を機にとか子供が生まれる機会に楽したいっていう人がすごく多いかな後悔先に立たせたっけそんな感じはいありがとうございますはいお願いしますいくよこの内側が一番痛い守りの部分だからかな。股に近いからかな。何回もインクを入れるから、何回も攻撃すると、ちょっと痛いってなってくるから。あ、でもね、全然大丈夫ですよ。痛いの。私苦手なんですだからできませんっていう人結構いるじゃないそれはね全然平気それは痛いと思ったら人ってさ反射的に痛って言うけどそんな痛くなくても言うじゃんそんな感じ二重顎がキモいみたいででもこれからリフトするから大丈夫で世界リフトの傷跡も綺麗に見えるそうですねえー、それはめっちゃ良くないですかだって今世界リフトしてる人すごい多いし緊急短縮のこの鼻の下とかへえー、なるほどねえ眉下も1ミリ以上立っていて傷が白ければいけます小鼻縮小のところもできるんですか白かったらあーそっかそっか赤い人が多いですよねそうですね私勝手にボディの方ばっかり頭にあったけど美容整形ちゃんのチャンネルを見てくれている方なら顔の傷跡気にしてる人めっちゃ多いんじゃないですか特に人中短縮日誌だとか二重のラインで白くなっちゃう方とかもできますへえーえー、すごいこっちの方気にしてる人の方が多い気がするんだけどへ、うん、えー、いいねやりたい。ここはね、多分痛い気がする。CO2 レーザーした時痛かったもん。何回ぐらいされたんですか ?4 回です。飛ぶと感じありますけど。1回来てなくなったんですよ。あ、全然わかんないなと思ったんですけど、やっぱある程度期間はあって、周りの皮膚が衰えてくると、その傷跡がまた目立つようになってます。だから一回傷は消えてもまた出てくるのよ古傷は痛むみたいな感じで、うん、ゼロになるのは難しいですよねレーザーやっても、うん、一度できてしまった傷をゼロにするっていうのは私は不可能だと思ってます今の技術ではそれをなくすっていうことじゃなくて埋めるっていう新しくないとみんななくす方向ばっかり考えてたそれなくしたいよねでもさ埋めて視覚的になくなればもうそれはないからだからない
全然痛くない外側は痛くない施術をしてもらっていてこれがいいなって思うのが自分ってさ表側しか基本見れないじゃん裏側とかも内側とか外側とか全部見てもらって気になるところを全部やってもらうそれが一番綺麗になるんじゃないかなと思う大きい肉割れたりとか妊娠線だけとかやってもらうのもそれもいいと思うけど本当にめっちゃ綺麗になりたいっていうのであれば全部見てもらって全部やってくださいっていうのがいつどこを見せても完璧な状態を作れるからそれがいいかなと思うんだけどいくらでも OK ですよっていう人は全部結構さ私気にするのがさ水着とかあったけどねやっぱ肉割れみんなあるよねない人はやっぱ綺麗だなと思うある人が良くないなって思うわけじゃなくてない人が完全に綺麗だねじゃあ、終わりました。これが膝の上、脂肪吸いの跡。これが普通の傷跡。で、これが肉割れ。結構、耳ずばれっぽい。これが脂肪吸いの傷跡。耳ずばれっぽいのが3日から1週間くらい続くらしいです。わあすごい。めっちゃ赤く腫れ上がってる。でも、これが綺麗になると思うと嬉しいな。本当楽しみです。1週間はボディーソープで洗わないようにして、優しくお湯で流すみたいな感じで、お風呂派に入るそうです。これが2回セットで、今日は1回目の下半身です。まだ2時間ぐらいでした2回目は1ヶ月後ぐらいに1回リタッチみたいな形でやると色が定着して傷跡がさらに目立たなくなるそうなのでまた2回目楽しみにしてますなんと美容整形ちゃんのこの動画を見てリアス横浜クリニックに来てくれた方限定で紹介特典をつけていただきました2つつけていただいて1つ目は肌診断ビジアって分かりますか顔のシミとか毛穴とかを機械でめっちゃ細かく測るやつがあるんですよそれがなんと無料になるということとあともう1つがハーツだったので鼻毛とか眉下の産毛とかヒゲとかそういうものが1200円でできますよっていうこの2つの特典しかも2つセットですよどっちかじゃなくて2つセット特典つけていただいたのでリアス横浜クリニックさんに美容整形ちゃんの動画見てきましたとぜひお伝えください今日は施術していただいた水木先生のインスタグラムを概要欄に貼っておくのでもしよかったらそちらからチェックしてみてください以上ですではさよなら